بسم الله الرحمن الرحيم গাফলাতের চিকিৎসা কি গাফলাতের প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে বেশি বেশি জিকির আসকার করা প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে বেশি বেশি জিকির আসকার করা জিকির আসকার আপনি জিকির এমন একটি ইবাদত জিকির এমন একটি ইবাদত যার জন্য উজু করতে হয় না যার জন্য মসজিদে আসতে হয় না যার জন্য আনুষ্ঠিকতার প্রয়োজন হয় না শুধু পেশাব পায়খানার জায়গা ব্যতীত যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থাতে আপনি আল্লাহর জিকির আস্কার করতে পারেন আপনি হেঁটে যাচ্ছেন আল্লাহর জিকির আস্কার করতে পারেন আপনি সাইকেলে চড়ে আসেন জিকির আস্কার করতে পারেন আপনি সেনজিতে বসে আসেন জিকির করতে পারেন আপনি বাসে বসে আসেন জিকির করতে পারেন আপনি শুতে যাচ্ছেন জিকির করতে পারেন আপনি চা খাচ্ছেন জিকির করতে পারেন ভাত খাচ্ছেন জিকির আস্কার করতে পারেন প্রত্যেকটা সময়কে আপনি ইউটিলাইজ করতে পারেন প্রত্যেকটা সময়কে আপনি কাজে লাগাতে পারেন পেশাব পায়খানার সময় ব্যতীত আপনি জিকির আস্কার করতে পারেন আল্লাহ তালা বলছেন আনা মা আব্দি হাত্তা তাহার রকাত বি সাফাতাহু আমি আমার বান্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি যখন আমার বান্দার দুই ঠোঁট দুটো ঠোঁট দুটো নড়াচড়া করে আমার স্মরণে বান্দা আমি তখন আমার বান্দার সাথে থাকি আল্লাহ আমাদের সাথে থাকেন তার ক্ষমা নিয়ে তার রহমত নিয়ে তার দয়া নিয়ে যখন আমরা আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করি তখন আপনার হৃদয়টাও দেখবেন কত প্রশান্ত হয়ে যায় হৃদয়টা কত প্রশান্ত হয়ে যায় আল্লাহ কি মিথ্যা বলেছেন আল্লাহ তো সত্য বলেছেন আল্লাহ বিদিক্রিল্লাহি তৎমা ইন্নুল কুলুব আপনি নিশ্চয়ই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় জিকিরের মাধ্যমে আপনি যতই হতাশাগ্রস্ত হন না কেন আপনার যতই টেনশন থাক না কেন আপনি মসজিদে এসে দূর আকাশ সালাদ আদায় করে আপনি আল্লাহর কাছে তৌবা করুন ইস্তেফার করুন জিকির আস্কার করুন অজানা এক শান্তি আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে আপনি কল্পনা করতে পারেন সুতরাং যদি আপনি যেমন আল্লাহ তালা বলছেন সুরা সুরা আরাফের দুইশো পাঁচ নম্বর আয়াতে অলকুর রব্বাকা ফি নফসিকা তদর হুফিয়াতান দুন আল জাহারি মিনাল কৌলি বিল হুদু হুইওয়াল আসল ওয়ালা তাকুম মিনাল গফিলিন আল্লাহ তালা বলছেন তুমি সকাল সন্ধ্যায় সকাল সন্ধ্যায় বিনম্র চিত্তে ভীত হয়ে তুমি আল্লাহর জিকির করো আল্লাহর জিকির করো বেশি বেশি জিকির করো অনুচ্চ স্বরে অনুচ্চ স্বরে জিকির করো ওয়ালা তাকুম মিনাল গফিলিন খবরদার গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না সুতরাং গাফলাতির প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আল্লাহর বেশি বেশি জিকির আস্কার করা দুই নম্বর চিকিৎসা হচ্ছে দোয়া করা আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি দোয়া করা হে আল্লাহ গাফলাতির এই রোগ থেকে আমাকে তুমি পরিত্রাণ দান করো ইবনু হেব্বানের এক হাজার তেইশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ সুল একটা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহম্মা ইন্নি আউদবিকা মিন আল হাম্মি আল্লাহম্মা ইন্নি আউদবিকা মিন আল আজাজি ওয়াল কাসালি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমি তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই হারমি আমার দুর্বলতা থেকে ওয়াল কাসালি এবং আমার অলসতা থেকে অলসতা থেকে আমি তোমার কাছে হে আল্লাহ পরিত্রাণ চাই ওয়াল বখলি কৃপণতা থেকে কৃপণতা থেকে ওয়াল হারামি এবং বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে হে আল্লাহ আমি তোমাকে অনেক সময় বৃদ্ধ অবস্থাতে গিয়ে মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায় একদম পরিত্যক্ত মানুষে পরিণত হয়ে যায় হে আল্লাহ ওই বার্ধক্যে আমাকে পৌঁছে দিও না যে বার্ধক্যে পতিত হলে আমি সমাজের বোঝা হয়ে যাব আমি সন্তানের বোঝা হয়ে যাব আমি আমার স্ত্রীর কাছে বোঝা হয়ে যাব তারপর আল্লাহ সুল বললেন ওয়াল কসওয়াতি হে আল্লাহ আমার অন্তর কঠিন হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ওয়াল গফলাতি হে আল্লাহ গাফেল হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ওয়াল দিল্লাতি ওয়াল মাসকানা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে লাঞ্চনা এবং নিঃস্বতা থেকে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি নিঃস্ব দারিদ্রতা থেকে কুফরি থেকে শিরিক থেকে মোনাফিকি থেকে লোক দেখানো আমল থেকে এবং সুদাম সুখ্যাতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ওয়াউদামি হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে বধিরতা অন্ধত্ব থেকে আমি তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করছি ওয়াল জুনুনি ওয়াল বরসি ওয়াল জুজামি ও সাইল আসলাম হে আল্লাহ কুষ্ঠ রোগ কুষ্ঠ রোগ যে কোনো বড় ধরনের রোগ থেকে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি একটা দোয়ার মধ্যে কত কিছু আছে সোহান আল্লাহ বেহামদি দোয়া বেশি বেশি পড়বেন আল্লাহর নিকটে আল্লাহ যেন আমাদেরকে গাফলাতের রোগ থেকে যেন আমাদেরকে সেফা দান করেন চার নাম্বার তিন নাম্বার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে 
কিয়ামুল্লাইল আদায় করা কিয়ামুল্লাইল করা কিয়ামুল্লাইল হচ্ছে রাতের সালাত আদায় করা আবু হুর রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মানকমা বিয়াশি আয়াতিন যে ব্যক্তি দশ আয়াত তেলাওতের মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করবে লাম ইউক্তাব মিনাল গফিলিন তাকে গাফিলদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হবে না नैकट्यशील बंदर खिपिबद्ध कर ওমান করা বি আলফি আয়াতিন কুতিবা মিন আল মুকন্তরিন আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করে তাকে অধিক নৈকট্যশীল বান্দা অধিক আল্লাহর নেকিপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতায় কাতারে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এখানে কিয়ামুল লাইল বলতে আর শুধু একদম শেষ সাথের সালাত তা কিন্তু নয় কিয়ামুল লাইল হচ্ছে এশার সালাতের পর থেকে নিয়ে সুবেহে সাদিক পর্যন্ত যে কোনো সময় আপনি সালাত দেয় করতে পারেন দূর আকাশ সালাত দেয় করতে পারেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিয়াম তাহাজুদ যদি নিয়মিত পড়েন আট টাকা পড়তেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এগারো টাকাতের বেশি পড়তেন না আমরা রমজানের সময় আমরা কখন তারাবি পড়ি তারাবি পড়ি এসার পরেই অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের কিয়ামুল্লাইল আপনি ঘুমাতে যাচ্ছেন দশটার দিকে ঘুমাতে যাচ্ছেন অথবা এগারোটার দিকে ঘুমাতে ঘুমাতে যাচ্ছেন তখন যদি অজু করে নিয়ে আপনি দু রাকাত সালাত আদায় করেন প্রথম রাকাতে পড়লেন সুরা ফাতেহা সাত আয়াত সাথে সুরো এখলাস পড়লেন চার আয়াত দশ আয়াত তো পার হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় রাকাতে আপনি ওই রকমভাবে ছোট ছোট আয়াত দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয় মিনিট লাগবে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু রাকাত সালাত আদায় করে নিলেন আপনার নামটা উদাসীন গাফিলদের খাতা থেকে বাদ পড়ে গেল সুহান আল্লাহ বেহামদি সুহান আল্লাহ রাজিম চার নাম্বার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বেশি বেশি কবর জিয়ারত করা বেশি বেশি কবর জিয়ারত করা মুসনাদ আহমাদের তেরো হাজার পঁচাত্তর নাম্বার হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নি নাহাই তুক বান জিয়ারতিল কুবুর আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম ফা জুরুহা তোমরা কবর জিয়ারত করো আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি না কেননা ফাইন্নাহা তুরিকল কলবা কেননা কবর জিয়ারত করলে মানুষের অন্তরটা নরম হয়ে যায় অতুদমীয় ও লাইনা এবং চক্ষুগুলো অশ্রু সজল হয়ে যায় চোখ দিয়ে পানি ঝরে অতুদাক্ষর কুমল আখর এবং তোমাদেরকে এই কবর আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই জন্য আল্লাহ মাইবিনে বাস রহমাহুল্লাহ বলেছেন তাকে একবার গাফেলদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলছেন ওই গাফেল ব্যক্তিকে কবর জিয়ারত করাও এটা তাকে সহযোগিতা করা হবে তাওয়ান ওয়াল আল বিরি তাকুয়া ওয়ালা তাওয়ান ওয়াল আল ইসমাল উদওয়ান আল্লাহ তালা বলছেন সুরা মাইদার তে যে তোমরা নেকির কাজে তাকুয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ এবং সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না এটাও তাকে সহ তার সহযোগিতা কোনো মানুষের হৃদয় যতই কঠিন হোক না কেন কবরের সামনে যদি সে যদি একটু ভাবে এই কবরের যে কবরের যে লোকটা ছিল কবরের যে লোকটা আছে যে কবরবাসী ওই ব্যক্তি একদিন আমার মতো জীবিত ছিল আমার মতো চাকরি বাকরি করত আমার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করত আমার মতো এই মসজিদে সালাত দিয়ে করত আমার মতো এই নন্দীপাড়া এই রাস্তা দিয়ে তারা যাতায়াত করত একসাথে আমরা কত গল্প গুজব করেছি আজকে সে কবরের মধ্যে আমি মাটির উপরে আমাকেও তো একদিন এই মাটির নিচে যেতে হবে আপনার অন্তর যতই কঠিন হোক না কেন আল্লাহ কসম করে বলছি আপনার অন্তর যত যতই কঠিন হোক না কেন আপনি যদি এই বাস্তবতাগুলো যদি একটু ভাবেন আপনার অন্তর একটু হলেও নরম হবে উদাসীনতার এই রোগটা কিছুটা হলেও নিরাময় হবে পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দুনিয়াবি এবং দুনিয়া এবং আখেরাতকে কম্প্রোমাইজ করতে শেখা দুনিয়া এবং আখেরাতের তুলনা করতে কুক করতে শেখা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাল্লাম বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাল্লাম বলেছেন শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন কেউ যদি দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনকে তুলনা করতে চায় সে যেন তার আঙ্গুলটাকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে দেয় এবং তুলে দেখুক তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি এসেছে এই পানি হচ্ছে তার দুনিয়ার জীবন 
আর ওই সমুদ্র হচ্ছে তার আখেরাতের জীবন দুনিয়াবি কত শাস্তি কত কিছু হয়ে যাচ্ছে কত মানে গজব হচ্ছে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যদি আপনি এগুলো বাস্তবতা নিয়ে একটু নির্জন যাকে যদি ভাবেন কিছুটা হলেও আপনার অন্তর উদাসনা থেকে মুক্তি পাবে ছয় নম্বর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে জান্না জাহান্নামকে নিয়ে একটু ভাবতে শিখতে হবে জান্নাতের নাজ নিয়ামত জাহান নামের শাস্তি কবরের শাস্তি কোরআনে একটু পড়ে দেখেন না হাদিস একটু পড়েন না হাদিসগুলো একটু পড়েন বইগুলো একটু অধ্যয়ন করেন আলিমের আলোচনা শ্রবণ করেন জান্নাত জাহান নামের কথা শ্রবণ করেন দেখবেন আপনার অন্তরটা নরম হয়ে যাচ্ছে আখেরাতের আলোচনা শুনুন দেখবেন আপনার অন্তরটা নরম হয়ে যাচ্ছে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন আপনার অন্তরটা দেখবেন নরম হয়ে যাবে কোনো মানুষ যদি মৃত্যুর কথা মনের মধ্যে যদি রেখে রাখতে পারে ওই মানুষের মাধ্যমে কখনোই তো পাপ কাজ সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয় ওই মানুষ তো কখনো কাউকে কষ্ট দিতে পারে না ওই মানুষ তো কখনো কাউকে গালি দিতে পারে না ওই মানুষের মাধ্যমে তো কোনো সমাজে বিশৃঙ্খলা হতে পারে না ওই মানুষ তো কখনো অন্য ভাইয়ের কোনো অধিকার হরণ করে না করতে পারবে না কারণ আমি তো মরে যাব এই দুই দিনের দুনিয়াতে কি হবে এত সম্পদ দিয়ে কি হবে এত ক্ষমতা দিয়ে মৃত্যুর কথা বেশি বেশি ভাবার চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ আমাদের অন্তর উদাসীনতার রোগ থেকে মুক্তি পাবে ইনশা আল্লাহ পরিশেষে আল্লাহর কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি আমাদের অন্তরটাকেও যেন সুস্থ রাখেন এখানে যেন ইমানের বীজ বপন করার তফিক দান করেন যেই বীজ থেকে উৎপন্ন ফসল আখেরাতের হাটে বিক্রি করে আমরা জান্নাতে যাব জান্নাতে আবার একসাথে এইভাবে থাকব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কৌলিহাদ আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওলিসাইল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াকাত